খারাপ লাগছে আজকে এক নাগারে বৃষ্টি সকাল থেকে সেই শুরু হয়েছে যেমন ঠান্ডা তার সাথে তেমনি বৃষ্টি আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা রেনিটাই কিন্তু খুব বোরিং সকাল থেকে তুহিন মোটামুটি নিজের কলেই রয়েছে আর আমার রান্না বান্না বলতে কিছুটা করে ফেলেছি এবার প্রবলেম হচ্ছে যে বাড়িতে বসে যে বাইরের বৃষ্টি পড়া দেখবো সেটাও সম্ভব হচ্ছে না কারণ মোটামুটি সব জানলাগুলোই এখন ওই প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে গেছে কারণ এখন পুরো কমিউনিটি জুড়ে যে এক্সটার্নাল ওয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো এখন পেন্টিংয়ের কাজ চলছে তো শুধুমাত্র এই জানলাটুকু ওপেন রয়েছে এটা দিয়ে এখন বাইরে তাকাচ্ছি আর মনটা আরও বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর সত্যি কথা বলতে ইন্ডিয়াকে খুব বেশি করে এখন মিস করছি কিছু কিছু আছে ফ্যাক্টার যেগুলো আমি আজকে চাইবো আপনাদের সাথে ভিডিওতে শেয়ার করার জন্য যে কোন কোন মুহূর্তগুলো ইন্ডিয়ার খুব বেশি করে মনে পড়ে আর স্পেশালি এরকম একটা বোরিং দিনে যখন আপনার করার কিছু থাকে না বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া প্রথমে যেটা মিস করি এখানে সেটা হচ্ছে অবশ্যই নিজেদের লোকজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে যদিও ছ বছর আজ হয়ে গেছে ইউএসএতে আসার আর এটা তো কথাতেই আছে যে দূরত্ব যত বাড়তে থাকে সম্পর্ক আস্তে আস্তে তত টানটা সম্পর্কের কমতে থাকে সত্যি বলতে ইন্ডিয়ার প্রতি যে টানটা নিজেদের লোক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার প্রতি যে টানটা সেটা কিন্তু শিকড়টা কিন্তু এখনও সেই একই রয়ে গেছে স্পেশালি এরকম একটা দিন যখন আপনার কিছুই করার থাকে না অ্যাটলিস্ট তখন মনে হয় যদি বাড়িতে থাকতাম অন্তত যা যেই থাকুক না কেন বাড়িতে অ্যাভেলেবেল সুটি একটু কথা বলা যেত দুজনে মিলে তাই এই সময়গুলো কিন্তু খুব মিস করি এবার নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালগুলো এই ইউএসএতে কিন্তু হয় না এমন কোনো ফেস্টিভ্যাল নেই সত্যি কথা বলতে এখানে আমরা দুর্গা পুজো থেকে কালী পুজো লক্ষ্মী পুজো সরস্বতী পুজো দোলযাত্রা রথযাত্রা সবই সেলিব্রেট করি কিন্তু তবুও কোথাও যেন ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালের যে আসল যে মাধুর্যটা মানে যেটা বলবো যে ধরুন এই যে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী চার দিন পরপর সেলিব্রেট করা একদম দিন পঞ্জিকা মেনে বা সকাল সন্ধ্যের এই যে এনগেজমেন্টটা শুধু দুর্গা পুজো নয় যে কোনো অকেশনে সেটা কিন্তু এখানে বড় মিসিং এখানে আমরা ঠিকই দুর্গা পুজো খালি পুজো করি কিন্তু সেটা কিন্তু বলতে গেলে উইকেন্ডে শনি আর রবিবার তো অ্যাকচুয়াল যে ডেটগুলো ফেস্টিভ্যালের সেগুলো কিন্তু সত্যি খুব মিস করি এমনকি ধরুন এই যে সরস্বতী পুজো আসছে বৃহস্পতিবার কিন্তু উপায় নেই ছেলে মেয়ে কেবি থাকবে না হয়তো আমি বাড়িতে সরস্বতী পুজো করবো কিন্তু আমাকে একা একাই করতে হবে ছেলে মেয়ে দুজনেরই স্কুল এইগুলো হচ্ছে খুব আক্ষেপের জায়গা মানে কিছু করার নেই অবশ্য যেহেতু একটা অন্য দেশে রয়েছি অন্য দেশে নিয়মকানুন তো মেনে চলতেই হবে তো এরা কিন্তু সরস্বতী পুজো কী জিনিস সেটা জানে না আস হচ্ছে এই ফেস্টিভ্যালের সময় ধরুন এই যে হই হুল্লোর আনন্দ নিজেদের লোকেদের সঙ্গে বাড়িতে যাতায়াত করা দেখা শোনা সব কিন্তু এখানে মিসিং এখানে হয়তো আমরা যাই কোনো একটা পার্টিকুলার কোনো মন্দিরেই হয়তো আমরা যাই আর সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু মন্দিরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ আপনি ঢাকের আওয়াজ পাবেন আপনি একসাথে খাওয়ার যে ভোগ খাওয়ার যে আনন্দ সেটাও এখানে পাবেন কিন্তু ওই মন্দিরের সীমাটুকুর মধ্যে মন্দিরের সীমার বাইরে যদি আপনি বেরিয়ে যান তাহলে বুঝবেন না যে আপনি মানে কোন ফেস্টিভ্যালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন মানে খুবই খারাপ লাগে এই জিনিসগুলো আগে যেরকম হতো না যে বাড়িতে বসে একটু প্যান্ডেলের আওয়াজ যদি মাইকের আওয়াজ যদি একটু কি হচ্ছে না হচ্ছে এই পুষ্পাঞ্জলি শুরু হতে চলেছে চলে আসুন এটাই লাস্ট ব্যাচ তো এইরকম টাইপের নানান যে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো এখানে কিন্তু খুব মিস করি এটা আমরা এবার আসি এটা আমার জন্য অবশ্যই একটা স্পেশাল প্রবলেম সেটা হচ্ছে এখানকার যে লোকাল ট্রান্সপোর্ট অটো রিকশো কিছুই নেই এখানে এটা আমার মতন পাবলিক যারা এখনও পর্যন্ত ড্রাইভিং শিখে উঠতে পারেনি তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব সমস্যা আর আমাকে এর জন্য বারবার এটা মানে প্রবলেম ফেস করতে হয় ধরুন এই যেমন সামনের সপ্তাহে শনিবার রিনি আর রনো দুজনের স্কুলেই কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে রিনি ড্রামা কম্পিটিশনে যাবে রিনি আর রনোর স্কুলের একটা প্যারেন্টস টিচার একটা কনফারেন্স রয়েছে তো এবার যেহেতু আমি গাড়ি জানি না তাই আমাকে আয়দার অন্য কারোর ওপরে ভরসা হয়ে বা কোনো একটা উবের নিয়ে আমাকে রনোর স্কুলে যেতে হবে আর এদিকে তুহিন রিনিকে নিয়ে যাবে রিনির স্কুলে তাই এই যে ওই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো এই যদি এখানে একটা রিক্সা বা অটো চলতো আমি সহজে একটা রিক্সা ভাড়া করে চলে যেতে পারতাম বা আমাদের দেশেও আর কি যখনই ছোটোখাটো কোনো ডিস্টেন্স কোথাও যাওয়া হতো ওই অটো বা রিক্সায় আমরা ইজিলি যেটা অ্যাভেল করতে পারতাম এখানে কিন্তু আমি আমি প্রচণ্ড ওটা মিস করি এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মানে খুব 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 আক্ষেপ আমার এটা 
একটা যদি কাজের লোক এখানে পেতাম মানে সত্যি কথা বলতে যাদের কাছে মনে হয় যে ফরেন লাইফ খুব আনন্দের মজার কিন্তু সত্যি কথা বলতে কিন্তু রিয়ালিটিটা অতটা মজার নয় সকালে ঘুম থেকে ওঠার থেকে যে শুরু হয় মোটামুটি যুদ্ধ সেই যুদ্ধ কিন্তু রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে এখানে না কোনো হেল্পিং হ্যান্ড আছে মানে অবশ্যই এখানে বাড়ির লোকেরাই আপনাকে হেল্প করে যদিও কিন্তু তবুও ইন্ডিয়ায় যে জিনিসটা মিস করি আমি সেটা হচ্ছে যে যদি একটা কাজের লোক এখানে পাওয়া যেত এখানে বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে জামা জামা কাপড় অবশ্যই কাঁচা শুকোনো ওয়াশার ড্রায়ারে হয়ে যায় কিন্তু গোছাবে কে গোছানো সেগুলোকে ঠিকঠাক রাখা সেগুলো একটা হেক্টিক জব তার সঙ্গে রান্না রয়েছে ঘর পরিষ্কার মানে শুধু ঘর ঝাঁট দেওয়া নয় ঘর মোছা পুরো ঘরটাকে পরিষ্কার রাখা প্লাস হচ্ছে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা মানে বাচ্চাদের স্কুলের জন্য রেডি করা বাচ্চাদের খাওয়ানো দাওয়ানো বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো স্নান করানোর প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য কিন্তু মানে আমাকে একাই লড়ে যেতে হয় তো এইগুলো কিন্তু মানে খুব মিস করি যে যদি একটা কাজের লোক পাওয়া যেত কাজের লোক পাওয়া যায় যায় না বলবো না কিন্তু সত্যি কথা বলতে কাজের লোক অ্যাফোর্ড করার মতন ক্ষমতা আমার আমাদের নেই অ্যাটলিস্ট কারণ এখানে পার আওয়ার হিসেবে কাজের লোক কিন্তু পেমেন্ট নেয় তো মোটামুটি এখানে এখন তো চার্জ আরও বেড়ে গেছে মিনিমাম মোটামুটি এক ঘন্টা যদি কাজের লোক আপনার ঘরে কাজ করে দেয় জাস্ট এক ঘন্টা দিনে তাহলে মোটামুটি এইটটি ডলার মানে প্রায় ছ সাত হাজার টাকা আর কি পার ঘন্টা হিসেবে সে চার্জ করবে তো এটা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের পক্ষে মানে যারা এখানে ইমিগ্রেন্ট ভিজায় রয়েছি তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় যে অত টাকা একটা ইনভেস্ট করে একটা কাজের লোক ঘরে রাখা তো যাই হোক এটাই হচ্ছে তাহলে বলবো যে কাজের লোক বা কাজের মাসিদেরকে খুব মিস করি এখানে আর ধরুন যে রাস্তাঘাটে চলছি কোনো একটা অ্যাড্রেস কিছু মনে পড়ছে না বা খুঁজে পাচ্ছি না যে এই যে হেল্প করা বা বাসে উঠে যে দাদা এটা কোন জায়গায় বলুন তো বা কারো কাছে যে এই জিনিসটা কীরকম হয় বা কোথায় পাবো বলুন তো যে আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করলে দশজন আপনাকে আনসারটা দিতে ছুটে আসবে কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা সম্ভব নয় ওই একমাত্র গুগল দাদায় কিন্তু আপনার ভরসা যাই হোক না কেন ভূমি পুজোর ডেট থেকে শুরু করে ভূমি পুজোর কি কি সামগ্রী লাগে বা সরস্বতী পুজোর কি মন্ত্র বা আজকে এই গাছটার এই খাবারটা দরকার সেটা কোথায় পাব বা কোনো একটা কোথাও বাইরে বেরিয়েছি কিছু একটা অ্যাড্রেস খুঁজে পাচ্ছি না এই অ্যাড্রেসটা কোথায় একমাত্র কিন্তু গুগলই কিন্তু ভরসা আমাদের তাই এই যে প্রত্যেকটা কর্নারে কর্নারে আমাদের দেশের যে হেল্পিং হ্যান্ডগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু বড় মিস করি এখানে আমরা সাথে সাথেই চলে আসি এর সাথেই বলবো রিলেটেড এটা যে যখন খুব অসুস্থ হই খুব খুব কষ্ট হয় খুব বেশি করে তখন বাড়ির কথা কিন্তু মনে করে মানে এক একদিন এমন হয় যে সকালবেলা হয়তো ঘুম থেকে উঠে কিছুতেই শরীরটা দিচ্ছে না সাত মানে মনে হচ্ছে বিছানা থেকে উঠবো না কিন্তু কিছু করার নেই আপনাকে উঠতেই হবে বিছানা থেকে আপনাকে যতটুকু মিনিমাম যেটুকু না করলেই নয় সেটুকু আপনাকে করতেই হবে এমন নয় যে আপনাকে বিছানায় শুয়ে থাকলাম আর তার সাথে সাথে সব কাজে নিজের থেকে হয়ে গেল যেটা ইন্ডিয়াতে হয়তো আমি অসুস্থ থাকলাম অন্য কেউ একজন সেদিনকে হেল্প করলো তো এটা কিন্তু খুব খুব বেশি মানে যখনই অসুস্থ হয়ে খুব বেশি করে তখন কিন্তু মনে পড়ে যে ইস যদি এখন একটু থাকতাম দেশে তাহলে পিসিকে হোক বা মাকে হোক বা কাউকে হোক একটু বলতে পারতাম যে আজকে তুমি একটু রান্নাটা করে দেবে বা নিজের বলতেও হতো না সেটা নিজের থেকে হয়তো হয়ে যেত তার সঙ্গে ধরুন এবার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম মানে এটা আমার খুব আতঙ্ক লাগে মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগে যে আমি ধরুন অসুস্থ হলে তুমি সামলে নেবে আমি খুব ভালো করে সেটা জানি আমাকে এই সব ব্যাপারে ভাবতে হবে না কিন্তু যদি তুমি না অসুস্থ হয়ে পড়ে হঠাৎ করে তখন আমি কি করবো আমার নেক্সট স্টেপ কী হবে আমি জানি আমার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স রয়েছে তুই না আমাকে সব কিছু বলে রেখেছে যে আমাকে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের কার্ড দিয়ে রেখেছে বলে রেখেছে কোথায় কী করতে হবে কী ফোন করতে হবে কাকে কিন্তু আমি পুরো পাজল্ড হয়ে থাকি যে আমি দুটো বাচ্চাকে নিয়ে আর তার সঙ্গে তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে আমি কি করে পুরো কাজটা একা কী করে সামলাবো আমার কাছে এটা সত্যি মানে ভগবানের কাছে আমি প্রে করবো যেন ভগবান আমাকে অসুস্থ করে ঠিক আছে কিন্তু তুহিনকে যেন একটু স্বার্থপর হয়ে বলছি আর কি যেন ওকে যেন কোনো দিন অসুস্থ না করে আর আমি জানি আমাকে আরও মেন্টালির জন্য স্ট্রং হতে হবে কারণ শরীর সবারই খারাপ হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে খারাপ হতে পারে সবারই সাথেই এই জিনিসটা হতে পারে কিন্তু আমি জানি আমার কাছে এটা খুব একটা মানে ভয়ের বা আতঙ্কের জায়গা যে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আমরা 
বা কোনো কারণে যদি হসপিটালে যেতে হলো আমাদের আমি কি করে সামলাবো যেটা আমি মনে হয় যদি আমি বাড়িতে থাকতাম দেশে থাকতাম তাহলে হয়তো আমাকে এই জিনিসগুলো ভাবতে হতো না আমার দাদা বা আমার বাবা বা আমার কাকুরা এই জিনিসগুলো হয়তো সামনে নিতে পারত তো এটাও কিন্তু খুব একটা ভয়ের জায়গা আমার কাছে এবারে আসি যেখানকার মেডিকেল এড মানে সত্যি কথা বলতে আগেও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে এখানকার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স খুব বেশি আর কি কস্টলি আর তার সঙ্গে হচ্ছে যে এখানে কিন্তু মানে খুব চট করে না যে কোনো ওষুধ আপনি প্রেসক্রিপশান ছাড়া কিন্তু নিতে পারবেন না মানে ধরুন আমি নিজের ক্ষেত্রে বলছি যে আমার যখন একটা বিশেষ প্রবলেম হয়েছিল তো তখন আমি জানি যে সেই ওষুধটা হয়তো আমার ইন্ডিয়াতে আমি খুব ইজিলি পেয়ে যাব মানে আর খুব সস্তাতেও পাবো কিন্তু এখানে কিন্তু প্রচণ্ড কস্টলি ওষুধ প্রথম কথা আর তারপর হচ্ছে যে ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ অবশ্যই আছে কিন্তু মানে যেগুলো হয়তো দোকানে গেলে আপনি প্রেসক্রিপশান ছাড়াও পাবেন কিন্তু কিছু পার্টিকুলার কিছু ওষুধ থাকে কিন্তু সেগুলোর জন্য প্রেসক্রিপশানই দরকার এবং তার জন্য আপনাকে প্রেসক্রিপশান আপনি কিন্তু একমাত্র ওই ডক্টরের কাছে ভিজিট করলে তবেই কিন্তু প্রেসক্রিপশান পাবেন এখানে কিন্তু যে কেউ প্রেসক্রিপশান আপনাকে লিখে দিতে পারবে না তো এই মেডিকেল এডগুলো বলুন মানে এগুলো কিন্তু খুব একটা মানে আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়াতে কিন্তু এগুলো যেগুলো খুব ইজিলি আমরা পেতে পারি যে যে কোনো একটা ওষুধ বা কারো কাছে সাজেশান নিয়ে যে এটা হলো এই ওষুধটা আমার আমার কী ওষুধ লাগবে আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে তো এখানে কিন্তু সেটা নয় ওই প্রপার চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবেই পাবেন এছাড়া বলে রাখি যে এখানে এই যখনই কোনো ইমার্জেন্সি কিছু কেস হয় মানে ধরুন বাচ্চাদের সাথেই হোক বা বড়দের সাথে এমন কি যে এমার্জেন্সি হাত ভেঙে গেল পা ভেঙে গেল আপনি কিন্তু সেই এখানে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন আপনাকে সোজা ছুটতে হবে সেই এমার্জেন্সি কেয়ার হসপিটালে মানে যে সব হসপিটালে এমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিটটা রয়েছে সেখানেই আপনাকে ছুটতে হবে মানে এবার সেই এমার্জেন্সি কেয়ারেরও মানে এতটাই সেটা কস্টলি হয়ে যায় মাঝে মাঝে যে তখন কিন্তু ওই মনে হয় যে ইন্ডিয়াতে থাকলে কিন্তু আমাদের এতটা মানে সত্যি কথা বলতে এতটা ফাপড়ে আমাদের পড়তে হতো না এরপরে যে আক্ষেপ সেটা আমার মতন একটু যারা আনহেলদি খেতে বেশি ভালোবাসে তাদের জন্য যে রোড সাইড স্টলের এই ফুচকা ছাট পাপড়ি বলুন বা চট করে গিয়ে একটা ইডলি বা ধোসার প্লেট নিয়ে নেওয়া এগুলো কিন্তু খুব খুব মিস করি এবার এখানে কি ফুচকা পাওয়া যায় না পাওয়া যায় অবশ্যই কিন্তু তার যে দাম ওই ফুচকা খাওয়ার থেকে মনে হয় যে না খাওয়া অনেক ভালো শুধু মানে এমনি সময়ও না ধরুন এই যে পুজোতেই ধরুন পুজোতে বলুন বা ক্রিসমাসে বলুন বা যেখানেই যাচ্ছি ওই বাড়ির থেকে কিছু বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে মানে যদি এগ রোল খেতে ইচ্ছা করে আপনাকে বাড়িতেই বানাতে হবে বা কোনো মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে বাড়িতেই বানাতে হবে নিয়ে আপনি ওটাকে প্যাক করে নিয়ে আবার বাইরে যান বাইরে গিয়ে খান তো এই খাওয়ার কি আর কোনো মজা আছে বলুন একটু যদি বাইরে দাঁড়িয়ে ওই পাঁচটা লোকের সঙ্গে কম্পিটিশন করে যদি একটু ফুচকাই নাই খেলাম বা একটু যদি বলছি আমাকে জল আসছে আমার যদি একটু চাট না খেলাম বাইরে আর তাহলে সেই পুজোটা কি আর পুজো বলে মনে হয় আর তাছাড়াও যতই বাড়িতে রান্না করুন না কেন বাইরের ফুচকাওয়ালাদের যে ফুচকার স্পেশালিটি সেটা কখনোই বাড়ির ফুচকাকে ম্যাচ করতে পারবে না আমি তো এটা খুব খুব বিশ্বাস করি তাই এটাও কিন্তু খুব একটা মানে যখনই ফুচকা খেতে ইচ্ছা করে বা যে কোনো মানে ছোটোখাটো আর কি রোড সাইড যে খাবারগুলো ঝালমুড়ি চুরমুর মানে এগুলো এখানে মানে ভাবতেও পারি না যে কোথাও এগুলো পাবো ওই বাড়িতে বানাতে হবে হোমমেড তবে হোমমেড ইজ নট অ্যাজ টেস্টি অ্যাজ খুব খুব মিস করি আমি যখন ইন্ডিয়া থেকে এসছিলাম বেশ কিছু ইন্ডিয়ান ক্লোজ আমি নিয়ে এসছিলাম কিন্তু যদি জানতাম যে এইরকম অবস্থা হবে আর কি এতদিন এখানে থাকতে হবে বা এখানকার ইন্ডিয়ান ক্লোজ বা জুয়েলের দাম এত বেশি তাহলে হয়তো আমি আরও বেশি করে প্যাক করে আনতাম তো যাই হোক এখানে কিন্তু আপনাকে সত্যি কথা বলতে পাওয়া যায় সবই অনলাইনও এখন মানে অনেকেই আনছে আমিও আনিয়েছি অনলাইন ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু তার যা শিপিং চার্জ সেই শিপিং চার্জ ইজ ইটস সেলফ মানে দুটো শাড়ির দামের সমান সত্যি কথা বলতে তো সেই জন্যই আর কি মাঝে মাঝে খুব যখনই কোনো বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালগুলোতে একটু সাজগোজ করার ইচ্ছা হয় তখন কিন্তু ইন্ডিয়ান ক্লোদ আর জুয়েলারিকে খুব মিস করি আর দেখুন বৃষ্টি তোর আরও বেড়ে চলেছে এখন কখন যে বৃষ্টি থামবে ও লাস্ট হচ্ছে যারা একটু সংসারই তাদের জন্য পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে বার্গেনিং করাটা এই যে ধরুন বাড়িতে রয়েছেন বাড়িতে কোনো বাজার নেই হঠাৎ করে বাড়ির সামনে একটা ঠেলা এলো তাতে প্রচুর তাজা শাকসবজি এবার আপনি খুব মানে দাম কষাকষি করে কিছু একটা কিনে ভাবলেন যে না আজকে কিছু একটা অ্যাচিভ করলাম এইটা কিন্তু খুব 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 বড় মিসিংয়ের জায়গা এখানে মানে আপনি কোথাও কোনো রকম নেগোসিয়েশন করতে পারবেন না সবজির দোকান হোক এমনি কোনো গ্রসারি হোক বা জামা কাপড়ের দোকান হোক 
কোথাও কিন্তু নেগোসিয়েশনের তেমন কোনো স্কোপ নেই এখানে মানে এখানে হচ্ছে ফিক্সড রেট যেখানেই যাবেন সেখানেই ওই এক কোনো কোনো স্কোপই নেই নেগোসিয়েশনে তো সেটাও কিন্তু খুব খুব মাঝে মাঝে একটু মিস করি আর কি মোটামুটি বৃষ্টির দিন মানেই হচ্ছে খিচুড়ি আর খিচুড়ি মানেই হচ্ছে বৃষ্টির দিন মানে আমার মনে হয় যে বৃষ্টি আর খিচুড়ি ইজ প্রপোর্শনেটলি ইকুয়াল তাই আজকে হচ্ছে খিচুড়ি তার সঙ্গে আলু ভাজা হয়ে গেছে আর এর সঙ্গে ভাজবো ডিম ভাজা আর পাঁপড় ভাজা ব্যাস আজকের মতন খিচুড়ি দিয়ে লাঞ্চ সারছি চলুন তুহিনকে এবার একটু জুসটা দিয়ে আসি আর তার সাথে একটু জেনে নিই যে সাত সমুদ্রের পারে তো ও রয়েছে ওর কি এক্সপিরিয়েন্স ও কোন কোন জিনিসগুলো ইন্ডিয়ার মিস করে পড়াশোনা করেছে পছন্দ করি সকাল বেলায় উঠে সেটা আমি খুব মিস করি কারণ আমি হয়তো ফোনে করি কিন্তু ফোনে করা আর পাশে বসেই আর কি করা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি মিস করি যদি মনে থাকবে হয়তো এভরি স্যাটারডে সানডে আমি কলকাতা থেকে আসতাম আসুন শুনে আমি কি করতাম আমি দু ব্যাগ ভরে বাজার করে আনতাম রাইট বাজার এখানেও করি কিন্তু ওই একটা বাজার করা মানে হচ্ছে আমি এখানে এটা পাবো ওখানে ওটা পাবো ওখানে ওটা পাবো দশটা দোকান ঘুরবো নেগোসিয়েট করবো দোকানে গিয়ে রাইট এই দাদা মাছটার দাম কত এটা দুশো টাকা না না দুশো টাকা দেবো না দেড়শো টাকা দেবো গ্রামের বাড়িটা খুব মিস করি কারণ আমি ইন্ডিয়াতে থাকলে অন্তত বছরে একবার হলো দুর্গা পুজোর সময় বা কোন একটা সময় গ্রামের বাড়িতে যেতাম পুকুরের দাঁড়ে যেতাম ঘুরে বেড়াতাম সন্ধ্যের আকাশ দেখতাম এখন সব আছে কিন্তু একা মানে সবই আছে কিন্তু কোথাও কোন একটা জায়গায় একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা যাই না হয়তো সময়ের সাথে গ্যাপটা কমে যাবে বাট স্টিল দা গ্যাপ ইজ देयर টাইম ইজ দা মেডিসিন টাইম ইজ দা মেডিসিন অর মেবি আ অল্টারনেট রাউট তুমি চেষ্টা করতে হবে যে ফ্যামিলি কে আই নো স্লোলি যদি নেক্সট জেনারেশন অফ দা ফ্যামিলি ক্যান মুভ টু ইউএস স্লোলি এন্ড দেন দ্যাট ক্যান রিডিউস দা গ্যাপ পর্যাপ্তি এখানে তুমি যাও খাবার দাবার খাও গিফ দাও হ্যালো হাই বলো ইজ অল গুড বাট যে কোনা যাত্রী বর যাত্রী যাওয়া বাসি করে যাওয়া বা ওখানে গিয়ে যে একটা ঠাট্টা থামাসা যেটা হয় রিয়েলি আই ডু মিস দ্যাট তাহলে মোটামুটি আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্ত রাখছি সত্যি কথা বলতে যদি পসিবল হতো আরও অনেক কিছু পয়েন্ট কিন্তু এখানে অ্যাড করা যেত কারণ খারাপ লাগার কোনো সীমা নেই কিন্তু যেহেতু সবারই সময়ের দাম আছে তাই ভিডিওটাকে চেষ্টা করলাম যতটা পারা যায় লিমিটেড করতে ভিডিওটা যখন শুরু করেছিলাম তখন মেন্টালি যেরকম একটু ডিপ্রেসড ছিলাম যেটা বলছিলাম প্রথমে সেটা কিন্তু এখন মনের কথাটা আপনাদের সঙ্গে বলতে পেরে বা শেয়ার করতে পেরে অনেকটা এখন হালকা লাগছে তাই ভিডিওটা শুরুতে যতটা খারাপ লাগারটা দিয়ে শুরু হয়েছিল এখন কিন্তু অতটা আর খারাপ লাগছে না তো থ্যাংক ইউ আমার কথা বা আমাদের কথা শোনার জন্য কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটা অবশ্যই যদি সম্ভব হয় আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবও করবেন
आजकल मतन एखे भिडियो शेष कर सकले भलो थकबें